Bueno, llegó el momento de pasar a la música, porque ya tenemos en enlace con nosotros a través de Zoom a el mexicano Alex Siles, él es procedente de Veracruz, a quien le damos una calurosa bienvenida aquí en las montañas del eje cafetero colombiano. Alex, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantadísimo de platicar con ustedes, de compartirles un poco de todo lo que hago, de la música y pues muy feliz de, de estar aquí con ustedes. Bueno, Alexis, aquí te damos la bienvenida y un abrazo bastante caluroso. Yo quiero, antes de que empecemos a hablar de ese tema que tienes por ahí hace algunos meses eh, de haberse estrenado, que nos cuentes cómo inicia esa relación tuya con la música, que además de que eres músico desde bastante pequeño. Sí, mira, yo comencé desde muy chico. Yo recuerdo que a los, de los 6, 7 años me regalaron mi primera guitarra a mi mamá y de ahí no me despegué de ella, de ahí yo recuerdo que toda mi adolescencia fue juntarme con los amigos, a componer, a crear bandas, entonces yo aprendí guitarra a través de videos de YouTube, de ahí me fui pues formando un poquito más, estudié en una escuela de bellas artes aquí en, en Veracruz, y siempre estuve metido en ese, en ese mundo, hasta llegar hasta donde estoy ahorita, que ya es como un proyecto más profesional, entonces eh, la verdad pues la música siempre ha sido parte de mí. Qué maravilla. Yo quiero saber si, además de tener ese apoyo de tus padres, tienes algún entorno musical también. Es decir, ¿a quién le pudiste haber heredado esa gran genética musical? Um, ahí sí, yo creo que no tengo, la verdad. O sea, okay. familiares no tengo músicos, entonces el gusto por la música me nació a mí. O sea, no, no me fijé en nadie para, para que me gustara la música. Correcto, bueno, como se dice por acá, sacaste la cara por tu familia musicalmente hablando. Alexis, hace algunos meses lanzaste No te vayas, es tu más reciente sencillo, cuéntanos un poco de la letra de esta producción musical. Sí, claro, mira, yo pues la verdad siempre me he caracterizado por, por componer baladas, por componer canciones de pop, eh, y cuando lanzo este sencillo, pues la verdad estábamos buscando algo más movido que el primero, que el primero es como una balada urbana, balada pop urbana, entonces buscamos algo nuevo, algo más movido, y entonces nace de una coautoría aquí en, en mismo de Veracruz con un amigo que llega con una letra que la verdad a mí me gustó bastante, y le dije pues déjame terminarla, déjame grabarla a mí, y en eso llegamos y la verdad pues sí fue como nació No te vayas, y la verdad pues estoy muy muy encantado de, de todo el resultado que... Perfecto, ya en segundos vamos a tener compartiendo con nuestros televidentes, eh, Alexis, el videoclip. Compártenos un poco el desarrollo del mismo, cómo estuvo la grabación, qué tiempo se tardaron, pasaron cosas durante el rodaje, a veces pasan cosas, es decir, cosas chistosas, imprevistos. ¿Cómo les fue allí? Uh, mira, fueron dos días de grabación, lo grabamos aquí en, en Veracruz, de donde soy, y yo creo que cosas así imprevistos salieron bastantes. Uno, uno de ellos fue que en el lugar del centro nocturno donde nos dejaron grabar algunas escenas pues nos dieron de un tiempo en específico no nos dieron como en, llegamos como a las 9 de la noche y nos daban hasta las 11 y media y realmente comenzamos a grabar a las 10 y media o sea no solo tuvimos una hora para grabar entonces tuvimos que hacer todo de volada y la verdad pues salió como que bien pero ya casi casi la última toma fue ya yéndonos para, para salir del de lugar y que pasó también fue que en el segundo día de grabación um, yo me sentía mal, me sentía mal del, del estómago y la verdad pues oh. tuve que hacerlo con, con todo el dolor de mi alma, pero pues creo que no se pudo notar que, que me dolía el estómago Pues créeme que no se notó para nada Alexis, cuéntanos un poco cómo ha sido el recibimiento que le ha dado tu público tus seguidores a este sencillo no te vales eh, fíjate que la verdad ha sido un recibimiento muy bonito porque yo creo que se logró eso que queríamos, que era como un cambio de, del primer sencillo a este, algo más movido. Y la gente, pues varios que, que, que me siguen desde el principio, pues la tomaron como su favorita. Y la verdad, pues es, es algo muy bonito porque pues todo se hace con mucho cariño y que a la gente le guste. Perfecto, muy bien. Nos encanta mucho eso. Háblanos de ese... Eh, de esa forma de contacto con eh, tus seguidores, en qué plataformas estás disponible con tu música, las redes sociales, sabemos que ese es el puente actual más efectivo para seguir ganando como, como esa comunidad y fortaleciéndola. Sí, claro, mira, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Siles, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube, donde hemos subido varios videos de mucha música que he hecho y en plataformas digitales en la que sea. Estoy como Alexis Siles y van a encontrar mis dos sencillos, Quédate y No Te Vayas. Correcto, bueno Alexis, 
Ya para finalizar, aquí en esta entrevista, pues tú no estuviste solo, yo te vi muy bien acompañado de tu guitarra, así que yo creo que deberíamos, deberías de darnos el honor de escucharte aquí en nuestro programa antes de que nos vayamos a ver el video oficial de Nuestro Valle. Sí, claro, me encantaría cantarles un pedacito de, de este sencillo y pues espero les guste. Adelante. Baby, no te vayas de mí, no, no dejo de pensar en ti, no, pero si tú te piensas ir, devuélveme lo que yo te di, lo que yo te di, baby, no te vayas de mí, no, no dejo de pensar en ti, no, pero si tú te piensas ir, devuélveme lo que yo te di, lo que yo te di.